আপনার উম্মতদেরকে জায়গা দান কি জানাই দিবেন আল্লাহ তাআলা ডেকে বলে পয়গম্বর আপনার উম্মতদেরকে জানাই দেন কুল ইয়া ইবাদিয়াল লাযিনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাখলাতু মির রাহমাতিল্লাহ আপনি আপনার উম্মদেরকে জানাই দেন ও নবি কি জানাই দিবেন আপনার উম্মদেরকে জানাই দেন सिनेमार हल मध्य गिया हाजिर हो ग নিজের নফস চাইল হারাম খাওয়ার জন্য বান্দা হারাম খাইল নফস চাইল ব্যাপার দায় মেয়ে ঘুরার জন্য ব্যাপার দায় ঘুরল নফস চাইল আজান হইল মসজিদের মধ্যে হাজির হইল না নফস চাইল বন্ধু বান্ধব নিয়ে আড্ডায় ঘুরে কিন্তু আল্লাহ নবীর সুন্নতের দাঁড়িয়ে রাখতে রাজি হয় না সরে কোন কথাটি কি না এর নবীর উন্মতের দাল আল্লাহ বাকি ডেকে বলে चोखे पानी फलैया नाम आल्ला दरबारे कानते गुना पाल्ट পরকালে ওরে আমি আল্লাহ জান্নাতের মেহমান বানাই দিব মুসলমান ইমানদার আল্লাহর গোলাম আল্লাহর নবীর চাচা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পয়গম্বরের একজন পছন্দনীয় চাচা ওই চাচাকে শহীদ করে দিয়েছেন আল্লাহর নবীর আরেকজন সাহাবী হযরতে चाचा के मरल के शहीद कर लो আমার চাচার বিনিময় আমি একশো কাপের কে হত্যা করে ফেলব নবী আমার দিলের মাঝে এত ব্যথা পাইলেন হজরাতে আসি ঘাবড়ায় যায় কম্বরের দরবারে চিঠি পাঠায় দেয় কম্বরের দরবারে চিঠি পাঠায় দেয় কি লেখলো চিঠির মধ্যে চিঠির মধ্যে লেখে দেয় পয়গম্বর ও নবী গো আপনি শোনেন মান কতলাম্বর আমি আপনার চাচাকে হত্যা করে ফেলেছি আমার জন্য তো আবার কোন রাস্তা আসেনি সুহান
নবী রে কাছে আল্লাহ তাআলা জিব্রাইলের মাধ্যমে আয়াত নাযিল করে দেয় আল্লাহ তাআলা ডাকে বলে পয়গম্বর আপনি আপনার সাহাবীকে জানায় দেন ইল্লা মান তাবা ওয়া আমানা ওয়া আমিলা আমালান সলিহা আপনার সাহাবী যদি এক নম্বরে ঈমান আনেন করে নাই ও পয়গম্বর আপনার সাহাবীকে জানায় দেন ইল্লা মান তাবা ওয়া আমানা ওয়া আমিলা আমালান সলিহা আপনার সাহাবী যদি তিনটা গুণ অর্জন করে নাই আমি আল্লাহ ওর জীবনের গুনাহগুলো maaf করে দিব নবী আমার ওয়াসিকে ডাক দিয়া কায় ওয়াসি চিন্তা নাই ভাবনা নাই এ ওয়াসি শুনে না আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করে দিয়েছে কি বলছেন আল্লাহ পয়গম্বর শুনায় শুনায় তাফসীর করে বলেন ও ওয়াসি শুনে না আল্লাহ তাআলা ডেকে বলছেন এক নম্বরে তুমি তওবা করবা জোরে কোন কি তওবা করতে বলছেন আল্লাহ এখন আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি ভাই আল্লাহ যা আয়াত নাযিল করেছে এটা কি শুধু ওয়াহশির জন্যই खास নাকি সকলের জন্য আম সকলের জন্য এ নবীর উম্মত ওয়াহশির জন্য ওয়াহশির জীবনকে স্মরণ করি আল্লাহ জিব্রাইলের মাধ্যমে আয়াত নাযিল করে দেয় কিন্তু আয়াতের হুকুম শুধু ওয়াহশির উপরে না तमाम দুনিয়ার মানুষের উপরে এরকম ঠিক কি না আল্লাহ তাআলা ডাকে বলেন পয়গম্বর আপনার উম্মতদেরকে জানায় দেন ইল্লা মান তাবা তারা যদি তওবা করে না তওবা এর নবীর উম্মত আজকে এত গুনাহ হয় 24টা ঘন্টা গুনার কারখানায় আমরা ঘুরি আর ফিরি কি বলেন কথা ঠিক কি না এর নবীর উম্মত ঘরের মধ্যে যাও গুনার ফ্যাক্টরি ওরে বাবা রাস্তায় বের হইবা গুনার আয়োজন ও বাবা বাজারে যাইবা গুনার আয়োজন ডানে গুনা বামে গুনা সামনে গুনা পিছনে গুনা জোরে কোন ঠিক কি না এ যুবক ভাই দিনটারে বুঝায় না দুনিয়াটা কিছুই না আজ সকাল থাকবা না কখন জানি মারা যাও বলা যায় না অনেক যুবক আছে রাতে যখন ঘুমায় কানের মধ্যে সালাল লাগায়া ঘুমায় ঠিক কথা আসতে করে ঠিক এর যুবক একটু চিন্তা কর আমি বিবারিয়া থেকে তোমাদের এলাকায় আসলাম এ বাবা আমার চেহারার দিকে তাকাও মনে হয় 80 বছরের বুড়া ঠিক কর ঠিক কর ঠিক কর ঠিক কর 80 বছরের বুড়া না আমি তাহলে কি যুবক 25 বছর আল্লাহ চালাইতাছেন ও বাবা আমি যদি চাইতাম কানের মধ্যে সালাল লাগাইয়া দাড়ি গোলা কাটিয়া মেয়েদের সাথে রমনায় ঘুরতে পারতাম কি না ঠিক কথা কয় না ঠিক কেন এই বাবা করলাম না আল্লাহর কোরআন পড়লাম নবীজির হাদিস তেলাওয়াত করলাম আল্লাহর কোরআন একটা আয়াত মিথ্যা না পয়গম্বরের হাদিস একটাও মিথ্যা না গুনাহ নিয়া যদি বান্দা কবরে যাও দুই পাশের মাটি এমন জোরে চাপ দিবি পাথরের হাড়ি গুলা চুরমার হয়া যাবি এ ভাই দিলদারে বুঝায় না ও দিলদারে বুঝায় না ও বান্দা তুমি আজকে মে নিয়া ঘুরো অনেক যুবক আছে রাতের বেলা যখন মেয়ের সাথে কথা বলা শুরু করে ফজরের আজান হয় তারপর মোবাইল কান থেকে সরে না ঠিক আছে না নাই এ ভাই দিলদারে বুঝায় না ও দিলদারে বুঝায় না এই দুনিয়া কিছুই না আল্লাহ বলেন বান্দা তওবা কর ও বান্দা তওবা করে নে তওবা করে নে কিভাবে তওবা করবা ও মুমিন তোমার তো জানা নাই কিভাবে তওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন আজকে আমাদের এত গুনাহ সকাল বেলাও গুনাহ করি সারা দিন গুনাহের মধ্যে কেটে যায় সারাটা দিন আমাদের গুনাহের মধ্যে ঘুরে ফিরি তারপরও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে দিনটা কাঁদে না কিন্তু সাহাবায়ে کرام যদি সরিষা পরিমাণ গুনাহ করতেন কানতে কানতে বেহুশ হইয়া যাইতি কথা কোন ঠিক না বেঠি এরে নবীর উম্মতের দাল হযরত আবু হুরাইরা পয়গম্বরের একজন জলিল 
কদর সাহাবি আবু হুরাইরার দরবারে এক মহিলা হাজির হয় মহিলা হাজির হইয়া আবু হুরাইরা কে বলে আবু হুরাইরা আমি তো এমন পাপ করলাম আমার মতন পাপিকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন কিনা সুবহান दरबार जे महिला सालिस बस অভিযোগ করলেন আল্লাহর দরবারে ক্ষমার জন্য রাস্তা তালাশ করলেন সেও তো মহিলা ও মা ভালো করে শুনে আমি তুই এমন পাপ করলাম আমার মতন পাপিকে কি আল্লাহ ক্ষমা করবেন কি না আবু হুরাইরা ডাক দিয়া আল্লাহর বান্দে আমি জানি না তুমি আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও महिलाम्बर तुम्हें मायर नबी डाक दिया তোমার কি আল্লাহর কোরআনের আয়াতের কথা মনে নাই আল্লাহর <laughs> घुम नीद्रा नई की बोलें ठीक जी बंदार अंतर आल्ला भय ढुके लिप्त हो खुजे मदिनाराइना चिंता 
আমার জন্য আল্লাহ কোরআন কারীমের মধ্যে কত সুন্দর আয়াত নাজিল করেছেন মুমিন যখন গুনার কথা স্মরণ করিয়া আল্লাহর দরবারে চোখের পানি ফালায়া কান্না করবি আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ তার গুনা গুলা ক্ষমা কইরা দিবে আমাদের অনেক ঘর এমন আছে শুধু ঘন্টার পর ঘন্টা সিনেমা চলি আছে না নাই এর নবীর উম্মাত আমি গুনাগার যখন এই কথা গোলা বলি তখনই মানুষের মেজাজ গরম হয়া যায় বাবা গো দিলটারে বুঝায়া না ও বাবা দিলটারে বুঝায় নাও হাসুরের ময়দান বড় কঠিন मार्केट थे अर्ध उलंग कपड़ खरीद कर आनला जे बीबिर जो एम कपड़ खरीद कर ला ऊपर नीचे की आ सब कैमरा दिया देखा जा ठीक ना बैठी जहान नाम द আমার কোন আফসোস নাই কিন্তু আল্লাহ তোমার কাছে একটা দরখাস্ত যাদের কারণে জাহান নামি হইলাম তাদেরকেও আমার সাথে তুমি দিয়া দাও এ নবীর উম্মত ভালো করে শুনবেন ভালো করে শুনবেন ওই গম্বরের হাতে আল্লাহ নবী বলেন আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম सरकार जनगण दायित्वान ठीक चोखे पाती लगता सन्तान गेकी दे माल बोल सतान तुम कारे अम्मा जान क्या बोलाओं तो दुनिया ते विवाह की दुनिया मैदान मेलेचय दिबेना फिर मार उमिन ना कि आज के भाई दुनिया पड़ले फोन जो कर भाई 
তুমি কোথায় বলে আমি গরিপুর কি হয়েছে বলে চিন্তায় আমাকে ধরেছি চিন্তাই কার আমারে ধরেছি ডাকাত আমাকে ধরেছে ও ভাই যেন তুমি আমারে বাঁচাবার জন্য আসো দেখা যায় ভাই হাজারো মানুষ নিয়ে সেখানে হাজির হয় ঠিক না বেটি এর নবীর উম্মতির দল সন্তান বিপদে পড়লে বাবা দৌড়ায় যায় সন্তান যখন মায়ের সামনে আগুনে পড়ে যেতে চায় মা সন্তানকে আদর করে আরো কাছে টেনে আনে কি বলেন ঠিক কি না কিন্তু নবীর উম্মত আজকে বাবা হইলা নিজের মেয়েটাকে এখনো পর্দায় চালাইলা না ওরে বাবা দুনিয়ার জমিনের আগুন থেকে তোমার সন্তানকে তুমি বাঁচাইতে রাজি হ কিন্তু কবরের ময়দানে হাসরের ময়দানে তোমার সন্তান যে জাহান নামে হয়ে যায় তোমার কোনো খবর না কথা কম ঠিক না বেটি এরে নবীর উম্মতির দ छोट मे नाम ठीक ना ए बाबा भलो कर सन्तान जो अन्या क्ष करते जाए मार दायित्व तो हलो सतान के बुझाए शनइया ओ मा कपड़ गा एगुला नबीर आदर शना की बोलें ठीक है ना কিন্তু আমরা এত নির্লজ্জ আর বেহায়া নিজে মার্কেটে যাই না বিবি আর মেয়েকে দিয়া মার্কেটে পাঠাই দিই কথা কয় না এরে নবীর উম্মত এই যে তোমার মেয়েটা তোমার বিবি আজকে মার্কেটের মধ্যে গেল কত পুরুষের সাথে কথা বলল কত পুরুষের সাথে হাসাহাসি করলো পায়গম্বর বলে একজন মহিলা যদি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় আতর সেন লাগাইয়া কোনো মহিলা যদি রাস্তার মধ্যে হেঁটে যায় ওই মহিলার আতরের গ্যারান্টা যত পুরুষের নাকের ডাগায় গিয়া লাগবে কাল হাসুরের ময়দানে ওই পুরুষের সাথে জেনা করলে যে গুনা হইত পায়গম্বর বলেন সহি হাদিস ওই মহিলার আমল নামায় তত পুরুষের জেনা করার গুনা দেওয়া হবে बाबा सुंदरी बहु पाइया बाबा मा के वृद्धाश्रम समाज नाई मन কত শিক্ষিত শিখতে শিখতে জানোয়ার হয়ে গেছে কথা কয় না জানোয়ার হয়ে গেছে জানোয়ার বলেন আল জান্নাতু তাহতা আকদামুল উম্মাহ তোর পিতা মাতার পদ তোর হলো তোর জান্নাত সুবাহ আল্লাহ কোন সুবাহান আল্লাহ কোথায় জান্নাত পিতা মাতা পায়ের নিচে আজকে বিয়া করার পরে নিজের মারও জিন্দিগিতে এত মুখ ভইরা আম্মা কয় নাই শাশুড়ি আম্মারে জন্য আম্মা কয় কথা কয় না শ্বশুর রাগিয়া আব্বা জান বাবারও কোনোদিন আব্বা কয় না কথা কয় না আছে না নাই বহু পরিবারে মন আছে এই ছাগল এর করে আমি ছাগল কই কি কই তুমি ছাগল রাম ছাগল বাবা মা কষ্ট করে লেখাপড়া শিখালো 
কষ্ট করে জায়গা বেঁচে ঘর বেঁচে ভিটা বেঁচে তোকে আজকে একটা ভালো চাকরিতে জয়েন করিয়ে দিল আর তুই চাকরিতে গিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকার বেতন হাতে নিয়া মারে চিনলি না বাবারে চিনলি না তোর মতন সন্তানকে চিন্তা কবর দিয়া দেওয়া দরকার এগুলা কেন হয় জানেন তার কারণ আছে না मुसलमान इमानदार बड़ दुख बड़ दुख सन्तान भूमिष्ट सन्तान हक बाबा आदय कर मुसलमान इमानदार बड़ दुख आज के तक समाज कत जुबक नाम आबुल बाबुल टीमटू मंटू मुसलमान सन्तान नाम मुसलमान सन्तान नाम मुसलमान सन्तान नाम उमान मुसलमान सन्तान नाम आब्दुर रहमान मुसलमान सन्तान नाम आब्दुर सत्तार की बोलें ठीक है ना किंतु नबी उम्मत मुसलमान सन्तान नाम आयशा ना रखिया खदीजा ना रखिया फातिमा ना रखिया मुसलमान सन्तान नाम रखे जरिना जीवन कत बयान सुनला लाइन मजदूर कहनी सुनल उपस्थित बयान कर बड़ी ए बाबा भालो करे सुने लाओ संतान जोखुन करना करो बे पायकों बरो बोले संतान जोखुन करना कोरे वही संतान के दूर दिन दूला दाव पायकों बरो बोले बालागल रुलाबी कमानी ही शकले बोले बालागल रुलाबी कमानी ही कशफ़ दुजा बी जमाली ही दुआते मोबाइल मोबाइल मध्य चले चले मजदूर गाँवर द बड़ो तुम हक आदाय करना 
হে বাবা ঈদের মৌসুম সন্তান গিয়া বলল বাবা আমাকে একটা কাপড় দাও ও বাবা আমাকে একটা জামা কিনে দাও তুমি বাবার দায়িত্ব হলো নবীরা দরসের পোশাক তোমার সন্তানকে বানায় দিবা তুমি বাবার দায়িত্ব হলো নিজের বেটাকে নবীর সুন্নতের বশক বরাইবা কিন্তু দেখা যায় বহু পরিবারে মন আছে যেগুলা মার্কেট থেকে কাপড় কিনে আনে ওগুলা আমাদের আলে মোলামাদের সমাজে ঘর মুসাল্লাই গেউর আছে না কথা কয় না এর নবী উম্মতের দ বাবা দিন তারে বুঝায় নাও এত পাপা চার এত গুনা এত গুনা তারপরও আল্লাহর কাছে তোবা করতে মনে চায় না কান্না করতে মনে চায় না কান্না করে বাবা কান্না কর কান্না ছাড়া কোনো উপায় নাই আল্লাহর আদালতে কাদ আর বলো মালিক আসমানের নিচে জমিনের উপরে আমার মতো খারাপ আর কে নাই হায় আল্লাহ পরুকালে জাহান নামের আগুনে দিও না হায় আল্লাহ দুনিয়াতে গুনা করেছে দুনিয়াতে তোমার কাছে ক্ষমা চাই হায় আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও আল্লাহ নবী বলেন বান্দা যখন কান্না করবে কান্না আল্লাহ তালা ডেকে বলে ও ফেরেস তারা আমি আমার বান্দার কান্না সহ্য করতে পারি না আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা দান করে জান্নাতের বাসিন্দা বানায় দিব এ নবীর উম্মতের দল বাবা দিন তারে বুঝায় নাও কয়েকম্বর বলে ও আসি আল্লাহ বলেছে তুমি তোবা করে নাও তোবা করে নাও আল্লাহ নবী বলে এক নাম্বার তোবা করবা দ্বিতীয়তে কি করবা ও আমানা ইমান বা ইমান আয়াতের হুকুম হলো আম সারা পৃথিবীর সমস্ত বান্দাদের উপর কি বলেন ঠিক কি না নবীর আল্লাহ বলে ইমানদার কি কি বলেন আজকে তো আমরা এই ইমানদারে নিয়ে দাঁড়ায় যাই বাবা গো দিলটারে বোঝায় না দাদাই মুসলমান বাবাই মুসলমান সে সূত্রে তুমিও মুসলমান এই ইমানদার আল্লাহর কাছে কোনো দাম নাই আল্লাহর কাছে যদি প্রকৃত ইমানদার হতে চাও বর্তমানে বাংলাদেশের নাস্তিকদেরকে জবাই করে দিতে হবে কথা কয় না যেই কুলাঙ্গার আমার নবীকে মানে না ওই কুলাঙ্গারের ঠাই বাংলার জমিনে দেওয়া হবে না কারণ আমার নবীর আদর্শ যেই উম্মতের মধ্যে পাওয়া যাবে আল্লাহর হুকুমের আদর্শ যেই উম্মতের মধ্যে পাওয়া যায় সে হলো প্রকৃত আল্লাহর খাটে গোলা কথা বলুন ঠিক কি না আজকে নবীর উম্মতের দল তুমি আর আমি মুসলমান সাহাবাই কারাম মুসলমান সাহাবাই কারাম ইসলামের জন্য জীবন দিয়েছেন রক্তের বর রক্ত ঝরাইছে সাহাবাই কারাম কত কষ্ট করেছেন সাহাবাই কারামের রক্তের বিনিময় সাহাবাই কারামের জীবনের বিনিময় আজকে ইসলাম নামের মহা দৌলতটা আমরা পেয়েছি ঠিক না বেঠি এ নবীর উম্মতের দল আমার নবী জিহাদের ময়দানে যাবে সাহাবাই কারামে কত্র হইল সাহাবাই কারাম একত্র হয়ে যায় এমন সময় ছোট্ট একটা সাহাবি পরিপূর্ণ যুবক হয় নাই 
কিন্তু বেঈমানকে শায়েস্তা করবার জন্য দাঁড়ায় গেছে আল্লাহু আকবার আস্তে এর নবীর উম্মতের দল পয়গম্বর বলে হারে তুমি পারবা না তুমি যাওয়ার দরকার নাই তাকায় দেখো জিহাদ করবার জন্য কত বড় বড় সাহাবীরা উপস্থিত তোমার জিহাদ করার দরকার নাই সাহাবী দেখে বলে পয়গম্বর আমি জিহাদের ময়দানে যাব কারণ আমার মা আমাকে আপনার দরবারে পাঠাইছে আমাকে জিহাদের ময়দানে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য আল্লাহ আকবর কন্যা ও আম্মা জান দিল তেরে বুঝায় আজকে দেখা যায় যখন আলেম ওলামা ডাক দেয় বহু যুবক ইসলামের জন্য লড়াই করবার জন্য যেতে চায় কিন্তু পরিবার থেকে দেয় না কি বলেন ঠিক আছে না নাই তাই তুমি আমার একমাত্র সন্তান তুমি যদি হারায় যাও তাহলে আমি কাকে নিয়ে বাঁচবো ও আম্মা জান দিলটারে বুঝায় তুমি ও মা হারেসের মা ও মা কি বলেন ঠিক কি না लम्बा उच्चता कतटुकु बोले तर बाड़ी टा जतटुकु लम्बा हारेस एर उच्चता हल तुकु लम्बा अरे भाई दिन तारे बुझाए ना दरकार বহু আশা করে আপনার দরবারে পাঠাইছেন ও গো পয়গম্বর আমাকে জিহাদে যাওয়ার অনুমতিটা দিয়া দেন নবী আমার কোনো কথা বলেন না কিন্তু মুসকি মুসকি হাসছেন সুবাহান আল্লাহ অনুমতি দেয় নাই মুখে কিছু বলে নাই সাহাবায় কেরাম রও না জিহাদের ময়দানে যখন হাজির হয় कतल करते उच्चतार समान शरीर जरा जिहा मैदान शहीद हो तर लाश गुलाफन कर दहिला चुद्ध मैदान दौरा আমার হারেসের শহীদ আমার আল্লাহ কবুল করেছেন কিনা এরে নবীর উম্মতের দল হারেসের মা কান্না করেন হজরত হারেসের মা কান্না করেন 
ওগনো বিজি বলেন না নতুবা আমি কিন্তু কান্না থামাইব না যদি আপনি বলেন আমার সন্তানের শহীদ আল্লাহ কবুল করেছেন আমি মা চোখের পানি মুছে ফেলব আজকে থেকে আর কান্দব না হাসরের ময়দানে আমি শহীদের মা হয়ে আল্লাহর আদালতে উঠব এর নবীর উম্মতের দল ও পর্দার অন্তরালের মা মুন্ডা কি চায় না দুনিয়ার জমিনে একজন আলেমের মা হইয়া কবরে যাইবা একজন আলেমের বাবা হইয়া কবরে যাইবা এর নবীর উম্মত দুনিয়াটা কিছু না কখন জানি মারা যাও কখন জানি মারা যাও কত মানুষ এমন আছে ঘুমের ঘরে মরে যায় কত মানুষ এমন আছে হাঁটতে হাঁটতে মরণ হয়ে যায় কত মানুষ এমন আছে ঘরের দরজায় গিয়া মারা যায় কিন্তু আত্মীয় স্বজনের সাথে শেষ কথাও বলতে পারে না আছে না নাই এ নবীর উম্মত দিনটারে বুঝায় না এই হারে उठते तचार कर मुसलमान तो दुनिया बेचे थकते नबीर सुन्नतर पर नबीर इज्जतर पर आघात आसा ममिन केंे कन कथा ठीक कि ना मानी ना मानबना मानते आल्ला रसूल ठीक मानी ना मानबना मानते मानते ठीक कारण बेईमान के नरम हाथ हाथ बुले कथा कहना विश्व नबी उम्मतरा नवहते शमशीर खत्म करो अबू जहिल नातीपुत सागरे नस्तिक तेर अस्तना ते अगुं जलाऊ ना हाय रे नस्तिक तेर अस्तना ते अगुं जलाऊ ना ठीक ही ना मनी ना मन बो ना मंते पारी ना अल्लाह रसूले रबो मनो ना मनी ना मन बो ना मंते पारी ना अल्लाह रसूले रबो मनो ना बांग्लार बीर मुसलमान जगे उठे छे लेस गुड़ी ये नस्तिक दर पलाते हो बे बांग्लार बीर मुसलमान जगे उठे छे बांग्लार बीर मुसलमान जगे उठे छे लेस गुड़ी ये नस्तिक दर पलाते हो बे नहीं ले आजी कुर्बुता जर कबर रोचुना नहीं ले आजी कुर्बुता जर कबर रोचुना मानी ना मन बो ना मंत्र परी ना अल्लाह रसूले रबो मनो ना मानी ना मन बो ना मंत्र परी ना अल्लाह रसूले रबो मनो ना ठीक ही ना मुसलमान जाती जब तो दिन बचे तक बे जब तो दिन हुम कर दी बे तो तो दिन कुनो नस्ती केर बच्चा मथा उठाया दारा इति पर बे ना पता बोलूँ ठीक ना बैठे ये जो नो मुसलमान ईमानदार दिल तेरे बुझाए ना साबिक करा मेरे ईमान ने बोलते नहीं ईमान टा घोटल करे ना अल्लाह बोले ईमान और जुन करो हज़रत वाशी के पायों को मर बोले वाशी सुना ना एक नंबर तोवा करवा दूसरे नंबर ईमान अनबा तीन नंबर हलो 
wa amila amalan saliha tin number bhalo amal korba bhalo amal korba ere nabir ummat tumader ke jiggesha korte chai bhalo amal bolte ki bujho ganja khawa কথা কয় না ভালো আমল বলতে হিরণ খাওয়া ভালো আমল বলতে চুরি করা বাতপারি করা চিন্তাই করা মেয়ে মিয়া ঘুরা না না এরে নবীর উম্মত আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর ভয়ে কবরের ভয়ে হাসুরের ভয়ে মসজিদের মাইক দিয়া যখন মুয়াজ্জিন বলে হাইয়া আলা সালা মাজিন যখন বলবে কল্যাণের জন্য আসো বলেনি কয়বার কয় একবার পাঁচ অক্ত নামাজে কয়বার পাঁচ অক্ত নামাজে দুইবার আসান দে না পাঁচ বারই আসান দে তাহলে মমিন ভালো করে শুনে নেন পাঁচ অক্ত নামাজে মজিন সাহেব আপনার কত বড় বন্ধু ভাই দুনিয়ার জমিনে আজকে বন্ধু বানাইলা যেই বন্ধু তোমার গলা কাটে যেই বন্ধু তোমার জীবন ধ্বংস করে কিন্তু ওলামাই কারা তারা হলেন তোমাদের পরম বন্ধু ঠিকন ঠিক নি संसार चले तुम मसे पाओ पंचाश हजार मेर परीक्षार फीस दाओ दस हजार সেলের পরীক্ষার ফিস দাও পনেরো হাজার বিভিন্ন বিশ টেকের টাকা দাও মাসে বিশ হাজার আছে না নাই ভাই এত টাকা কামাইয়া সংসার চলে না কিন্তু ওলামায় কারাম পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যেইভাবে সংসার চালায় খোদার কসম তামাম দুনিয়াতে কোটিপতিও তেমন চলতে পারে না কারণ কি কারণ কি ওলা মা একারামের টাকার মধ্যে কোন হারামের গন্ধ নাই কি বলেন ঠিক কিন্তু তুমি রাতের বেলাও কামাও দিনের বেলা কামাও দিনের বেলা কামাইয়া রাত্রে যখন বিছানায় যাও অপরের টা না খাইলে তোমার ঘুমে আসে না আসে না নাই কি আমি কি গিব বলতেছি ভাই বাস্তবতা বুঝেন বাস্তবতা বুঝেন सकले जाने सूद खाइले कत गुना एक नम्बर मारत् गुना हल নিজের আপন মায়ের সাথে সেনা করলে যে গুনা হয় একটা টাকা সুদ খাইলে সেই পরিমাণ গুনা আস্তে কন আস্তে কন এ দুনিয়ার জমিনে কেউ পছন্দ করবে না নিজের মায়ের সাথে সেনা করতে এই হাদিসটা সবাই জানে কিন্তু আমল নাই কথা কন ঠিক কি না এ ভাই নামাজ না পড়লে কবরে শাস্তি হবে নামাজ না পড়লে হাসুরের মায়েদারি উপায় নাই এই কথাটা কে জানে না সবাই জানে কিন্তু মানে না রোজা না রাখলে পরকালে জাহান নামের আগুনে জোড়া লাগবে এই কথাটা কে বুঝে না সবাই বুঝে কথা কন ঠিক কিন্তু কেন মানে না কেন মানে না টাকার বড় অহংকার মানে না তার এক নাম্বার কারণ টাকার অহংকার দিলটা ভরপুর এজন্য আল্লাহর ভয় ঢুকতে চায় না মুসলমান ইমানদার ভালো করে শুনে না আল্লাহ বলে বান্দা 
আমল কর আমল কর রে নবীর উম্মত এক ওয়াক্ত নামাজ যদি কোন বান্দা ইচ্ছা করে কাজা করে দেয় ইচ্ছা করে কাজা করে দেয় এশারের নামাজটা দেরি করে পড়ল কিছু বান্দা এমন আছে দোকানদারি করে যদি দাওয়াত দেওয়া হয় ভাই যান নামাজ যায় কয় রাখেন আপনার নামাজ আমার সদাই যায় আল্লাহ কি বলেন আল্লাহ কি বলেন আল্লাহ তালা কি বলেন আল্লাহ ডেকে বলে বান্দা ভালো করে শুনে না এক নাম্বার বান্দা ভালো করে শুনে না তুমি আজকে কৃষি কাজের দোহাই দিয়া ডিসকা চালকের দোহাই দিয়া দোকানদারির দোহাই দিয়া তোমার অফিসের দোহাই দিয়া সংসারের ঝামেলার দোহাই দিয়া নামাজের সময় মসজিদে আসো না কিন্তু আল্লাহ কি বলেন আল্লাহ কি বলেন নামাজ আগে পর নামাজ আগে পর সুবাহান আগে বান্দা নামাজ পর ও বান্দা ফাইদা কুদিয়াতি সলা আগে নামাজ পড়ো তারপরে কৃষি কাজ করো আগে নামাজ পড়ো তারপরে দোকান খোলো আগে নামাজ পড়ো তারপরে সেনজি চালাও আগে নামাজ পড়ো তারপরে ব্যবসা করো কতক্ষণ ঠিক কি না আমি আল্লাহ তোর অল্প কামায়ের মধ্যে লক্ষ টাকার বর্ক দান করে দিব ভালো করে শুনে নাও আল্লাহ নবীর মাধ্যমে ওয়াসিকে জানা দেয় মনে আসিনি কথা ওয়াসির কথা মনে আসে আমি এত গুনা করলাম এত পাপ করলাম এত অন্যায় করলাম ও পয়গম্বর এতগুলা শর্ত আমার দ্বারা মারা সম্ভব না আমার জন্য কি একটু সহজ রাস্তা বাতায় দেওয়া যায় না সুহান আল্লাহ ওহাসি যে বলতেছেন ওহাসির কথা শুনতেছেন কি না কথা কয় না আমার আল্লাহ ওহাসির মনের অবস্থা বুঝিয়া জিব্রাইল কে পাঠায় দেয় জিব্রাহিলকে ডেকে বলে জিব্রাহিল যাও আমার নবীর কাছে কি জানায় দিবা আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ সব গুনা গুলো মাফ করে দিব মুসলমান ভালো করে শুনে নাও এ নবীর উম্মাদ 
আল্লাহর পয়গম্বর ওয়াশিকে বললেন ওয়াশিরে ওয়াশি শুনে আল্লাহ পাক বলছেন শিরিক গুনা ব্যতীত যে গুনা নিয়ে আমার আল্লাহর কাছে হাজির হইবা আমার আল্লাহ সেই গুনাগুলো তোমারে ক্ষমা দান করে দিবে এজন্য মুসলমান ভালো করে শোনেন আজকে আমাদের কথার মধ্যে শিরিক হয় কি হয় না কথা কয় না এ বান্দা চাকরি করে বলে আমার চাকরি যদি না থাকতো আমি খাইতে পারতাম না আমার দোকান যদি না থাকতো আমি চলতে পারতাম না আমার ছেলে যদি বিদেশ না থাকতো তাহলে আমার কপাল খারাপ হয়ে যাইত আছে না না ভাই ভালো করে শোনান কপাল বড় করে আমার আল্লাহ বানাইছেন এই কপাল দ্বারা কাকে সাজদা করব আল্লাহকে নাকি খাজা বাবাকে এ বান্দা কপাল আল্লাহ দিলেন দেওয়ান বাগির কদমে সাজদা দেওয়ার জন্য দেয় নাই ঠিক না বেটি কপাল আল্লাহ দিছেন কুতুব বাগের দরবারে ঠেকাবার জন্য দেয় নাই রাজার বাগির দরবারে ঠেকাইবার জন্য দেয় নাই এ দেওয়ান বাগির দরবারে ঠেকাইবার জন্য দেয় নাই এই কপাল দ্বারা আল্লাহ বানাইছেন বড় আদর কইরা বানাইছেন আল্লাহর কদমে পা শক্ত নামাজে সাজদা দেওয়ার জন্য मामुर कलाम दरकार आता क्या नाई কর্ম কি করবা ভাই এই যে দীর্ঘ আলোচনা করলাম আলোচনার একটাই মাকসাদ সবাই যেন আমরা জান্নাত চাই কি বলেন কথা ঠিক কি না জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যেতে চাই কথা কন ঠিক না ব্যাঠি